Ведь не так давно мы уже делали обзор транспорта будущего, новейших моноколеса и сегвея китайской компании Notion. Продолжаем знакомство с необычными средствами передвижения и беремся за электросамокат. InMotion L6 – аккуратный самокат с возможностью подключения к смартфону. InMotion вообще необычно внимательно для китайской компании относится к внешнему виду своих устройств. И самокат L6 не исключение. Аккуратная сборка, белая с салатовой окраской, рулевая колонка с аккуратной прорезью и светящимся логотипом производителя. Рама сделана из алюминиевого сплава. Конструкция складная. Чтобы разложить самокат, необходимо вытянуть специальный фиксатор, поднять рулевую колонку и поставить фиксатор на место. На руле мы видим ручной тормоз слева и газ справа. Тут же возле язычка газа находятся кнопки включения и круиз контроля, позволяющие фиксировать скорость. По центру экран с основной информацией – скорость, заряд батареи, подключение к смартфону. Амортизаторы есть и на переднем, и на задних колесах. Электродвигатель расположен по центру, под площадкой для ног. Здесь же находится интерфейс для его зарядки. Используется стандартная сеть на 220 вольт. Весит InMotion L6 16 кг, и это ключевой его недостаток, наряду с ценой. Это довольно тяжелая для перевозки вещь, в отличие от традиционного самоката. Чтобы стартовать, необходимо один раз сильно оттолкнуться ногой, как на обычном самокате. После этого самокат уже приводится в движение при помощи электродвигателя. Естественно, абсолютно бесшумно. Ход очень плавный, амортизаторы хорошие. Заявленная скорость 25 км в час. Запас хода на одной зарядке 30 км. А заряжается с нуля до максимума за 5 часов. Проблема в том, что достичь заявленной скорости во время теста не вышло, максимум 15 км в час. Но не в этом всем главная особенность InMotion L6. По ходовым качествам это вполне обычный электросамокат. Работа со смартфоном на основе iOS или Android, то без чего сейчас не обходится почти ничто. И как мы видим, транспортные средства тоже. Подключается смартфон к самокату по Bluetooth. Приложение позволяет управлять базовыми настройками. Например, скоростью мы пытались заставить самокат выше заявленной 25 км в час, но опять не вышло. На экран выводится текущее состояние самоката. Есть GPS отслеживание, записывается маршрут. Но самое интересное, что на карте можно увидеть других активных пользователей InMotion и даже пообщаться с ними в специальной социальной сети. Едва ли это вырастет новый Facebook для любителей странных средств передвижения, но вообще смотрим очень здорово. Так и выглядит будущее, пусть и на экране смартфона. Пишите в комментариях, какие необычные средства передвижения используете вы. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.